अब हम डेटा टाइप क्या है वो देखते हैं तो किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो पर्टिकुलर एक बीट पैटर्न के अंदर स्टोर होता है अब ये बीट पैटर्न कैसे डिफाइन होती है तो हम जिस टाइप का डेटा यूज़ करते हैं उसकी पैटर्न उस हिसाब से होती है अब हम एक एक करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये डेटा टाइप कैसे वर्क करती है जावा के अंदर जो है वो दो तरीके की डेटा टाइप से एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरी है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब है जो हमें पहले से ही सिस्टम ने डिफाइन करके दी गई है इसका मतलब ये है कि ये सारे डेटा टाइप हमको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है ये जो है वो सिस्टम के इनबिल्ट डेटा टाइप है जिन्हें सिर्फ हमें यूज़ करना रहता है जावा में टोटल एट प्रीमिटिव डेटा टाइप है अब हम देखते हैं नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप क्या है नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप वो है जो प्रीमिटिव डेटा टाइप से डिराइव होकर आते हैं और नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप ग्रुप में डेटा स्टोर करने के लिए काम आते हैं और जो प्रीमिटिव डेटा टाइप है वो सिंगल डेटा स्टोर करने के काम आते हैं जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं सबसे पहले है डेटा टाइप अब देखिए प्रीमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप प्रीमिटिव डेटा टाइप के अंदर है बुलियन और न्यूमेरिक अब बुलियन के अंदर सिर्फ बुलियन डेटा टाइप है और न्यूमेरिक के अंदर है कैरेक्टर और इंटीग्रल अब कैरेक्टर के अंदर आती है सी एच ए आर डेटा टाइप इसको बोलते हैं हम कैर डेटा टाइप और इंटीग्रल के अंदर है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इंटीजर डेटा टाइप जो है वो प्योर इंटीजर नंबर स्टोर करने के काम आएगी जैसे कि वन टू थ्री जिसमें पॉइंट वाले नंबर ना हो अब इंटीजर के अंदर है बाइट शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग डेटा टाइप और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि अगर मुझे लेना हो 12.5 या 2.5 अगर मुझे इस तरीके का डेटा यूज़ करना है तो फिर हमें यूज़ करनी होगी फ्लोट या डबल डेटा टाइप उसके बाद है नॉन प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव के अंदर आता है स्ट्रिंग एरे और एक्सेट्रा अब यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है यह है पर्टिकुलर हमारी डेटा टाइप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू और उसकी डिफ़ॉल्ट साइज सबसे पहले देखते हैं बुलियन बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फॉल्स और इसकी डिफ़ॉल्ट साइज है वन बिट कैरेक्टर जो है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है सिंगल इन्वर्टेड कोमा स्लैश यू और चार बार ज़ीरो और इसकी डिफ़ॉल्ट साइज है टू बाइट अभी बाइट डेटा टाइप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ज़ीरो और इसकी डिफ़ॉल्ट साइज है वन बाइट फिर आता है शॉर्ट इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ज़ीरो और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है टू बाइट अब है इंटीजर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ज़ीरो और इसकी डिफ़ॉल्ट साइज है फोर बाइट अब है लॉन्ग इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ज़ीरो और कैपिटल एल और इसकी डिफ़ॉल्ट साइज है एट बाइट उसके बाद है फ्लोट इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एफ और इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ है चार बाइट उसके बाद है डबल इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो डी और जो है इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ है एट बाइट अब साइज़ से हमें पता चलेगा कि इस डेटा टाइप के अंदर हम कितने साइज तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं जैसे कि इंटीजर की डिफ़ॉल्ट साइज़ है फोर बाइट मतलब हम अप टू फोर बाइट तक इसके अंदर अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं 